வயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃபிளைட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து ஃபிளைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃப்ளோ கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸை ஒரு டெரிவேஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் டிரைவ் ஆய்லர்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆய்லர்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனுங்கிறத டிரைவ் பண்ணி காட்டலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டை பொறுத்தளவு உள்ள இந்த இது வந்து ஒரு டென் மார்க் டுவெல் மார்க் கொஷினாக வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது அதோட இதனுடைய கண்டினியூஷனாக தான் நம்ம பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆயிலருங்கிற ஒரு கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனுங்கிறத இன்டெக்ரேட் பண்ணி அவர் வந்து பெர்னாலிங்கிறவர் வந்து பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனுங்கிறத கண்டுபிடிச்சார் அந்த பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் தான் இந்த ஆயிலர்ஸ் ஈக்குவேஷனை விட ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நிறைய இடத்துல நம்ம கால்குலேஷன்ஸில் யூஸ் ஆகுது பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆயிலர்ஸ் டெரிவேஷன்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் இதிலிருந்து தான் நீ ஆரம்பித்து பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வரும்போது இந்த ஆயிலர்ஸ் ஈக்குவேஷனை டிரைவ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு இருக்கிறத பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனாக நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் லைன்ஸ்லேயே கொண்டு வந்துடலாம் அதனால் இது தனியாக கேட்கணாலும் கேட்கலாம் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன்னு கேட்டால் இது அதுக்குள்ளேயே வரணும் அதனால் நான் இப்போ ரெண்டையும் தனித்தனியாக தான் நடத்த போகிறேன் ஆனால் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் நடத்தும்போது இந்த பார்ட்டை நான் நடத்த மாட்டேன் ஃப்ரம் ஆய்லர்ஸ் ஈக்குவேஷன் சொல்லி நான் போட்டுருவேன் நீ அதே மாதிரி எக்ஸாமில் எழுத முடியாது ஃப்ரம் ஆய்லர்ஸ் ஈக்குவேஷனுங்கிற அந்த இதை வந்து நீ இதிலிருந்து மொத்தத்துக்கு எழுதி கொண்டு வரணும் ஓகே இதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க பிறகு இப்போ நம்ம இந்த இதை பார்ப்போம் இப்போ இந்த ப்ளூ கலரில் போட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் வால்யூம் நம்ம கண்ட்ரோல் வால்யூம்ங்கிறத வந்து ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டாக இமேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது இது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் டைப்பில் நம்ம இமேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஓகே இதில் ஒரு ஃப்ளீட் வந்து இங்கேருந்து இந்த டைரக்ஷனில் அது மூவ் ஆகி போகுது எஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகி போகுது இதுதான் அதனுடைய அந்த ஃப்ளீட் ஃப்ளோவுடைய ஸ்ட்ரீம் லைன் ஸ்ட்ரீம் லைன் வந்து எஸ் டைரக்ஷனில் போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த கண்ட்ரோல் வால்யூமில் அதனுடைய க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வந்து டிஏ அதனுடைய லென்த் வந்து டிஎஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் மைனூட் அமௌண்ட்டு தான் நம்ம எடுத்துருக்குறோம் இதுக்குள்ளே போகிற ஃப்ளைடுடைய வெலாசிட்டி வி இப்போ இந்த ஸ்மால் கண்ட்ரோல் வால்யூம் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்லாம் ஆக்ட் பண்ணுது இப்போ இங்கேருந்து ஒரு ப்ரெஷர்னால தான் இந்த டைரக்ஷனில் அது ஃப்ளோ ஆகி போகுது அப்போ ஒரு ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இதில் ஆக்ட் பண்ணுது ப்ரெஷர் வந்து பி ஏரியா வந்து டிஏ அப்போ ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஏரியா வந்து என்னது ஃபோர்ஸ் அப்போ ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ எஸ்ங்கிற டைரக்ஷனில் இருக்கிறது வந்து பி இன்ட்டு டிஏ இது இங்கே டெவலப் ஆகிருக்கிற ப்ரெஷர் இது க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இது ஈக்குவேஷன் ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் பண்ணும்போதும் அதுக்கு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸும் ஒன்று இருக்கும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்னங்க எங்கே இருக்குது இதுக்கு டைரெக்டாக ஆப்போசிட்டில் இங்கே இருக்குது இதனுடைய எண்டில் இருக்குது இது இந்த எண்டில் இருக்குது ஓகே அப்போ இதில் வந்து இந்த ப்ரெஷர் இந்த பி அப்படியே இருக்குது இந்த ப்ரெஷர் வந்து இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூடுது அப்படி கூடுறது எவ்வளோ கூடுது ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸ் டெல் எஸ்ஸுக்கும் டிபி ஒரு சின்ன மைனியூட் ப்ரெஷர் கூடுது அது மொத்தம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அது கடந்து போகணும் டிஎஸ்ங்கிற தூரத்தை கடந்து போகணும் அப்போ ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஏரியாலேயும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிறது எவ்வளவு டிபி டிவைடட் பை டிஎஸ் 
ஒவ்வொரு டிஎஸ் டெல் எஸ்ஸுக்கும் ஒரு டெல் பி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டிஎஸ் இப்போ டோட்டல் ப்ரெஷர் இங்கேருந்து வந்துருச்சு அப்போ ஃபோர்ஸுங்கிறது என்னது ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஏரியா ஏரியா வந்து டிஏ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஃப்ளோ டைரக்ஷன் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்குது அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இது வந்து ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஏரியா டிஏ இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இது தவிர இதுக்குள்ளே லிக்யூட் இருக்குது அது என்ன ஆகும் எப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸில் ஸ்ட்ரைட்டாக இதனுடைய சென்ட்ரலேருந்து கீழே ஆக்ட் பண்ணும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுங்கிறது என்னது வெயிட்டு அப்போ இந்த வெயிட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரோ இன்ட்டு வால்யூம் வால்யூம் என்னது டிஏ இன்ட்டு டிஎஸ் வந்து வால்யூம் அது ரோலில் மல்டிப்ளை பண்ணால் அது வந்து மேஸ் மேஸை வந்து ஜி ஆக்சன்ட்ரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணால் வெயிட்டு ஓகே இந்த இது வந்துடுச்சு வெயிட் எலமெண்ட் ஃபோர்ஸ் இந்த ஆப்போசிட் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் இந்த ஃப்ளோ டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இது ஒர்க் பண்ணுது அதனால் இந்த இது இந்த காம்போனண்ட் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆனால் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த காம்போனண்ட் மட்டும் எது இந்த காம்போனண்ட் இந்த காம்போனண்ட்டுடைய வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது காஸ் தீட்டா போடணும் காஸ் தீட்டாங்கிறது என்னது டிசட் பை டிஎஸ் இது டிசட் இது டிஎஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் பை ஹைபர்டனியூஸ் அப்போ இங்கே ரோ இன்ட்டு ஜி இன்ட்டு டிஏ இன்ட்டு டிஎஸ் காஸ் தீட்டா இந்த காஸ் தீட்டாவுக்கு நம்ம என்ன போடணும் டிசட் பை டிஎஸ் போடணும் ஓகே இதெல்லாம் இந்த ஃபோர்ஸஸ் இந்த கண்ட்ரோல் வால்யூமில் ஆக்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்க ஃபோர்ஸஸ் என்ன டைரக்ஷனுங்கிறதும் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இது வந்து ஃப்ளோ டைரக்ஷன் இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் டு த ஃப்ளோ டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் இப்போ பார்ப்போம் அக்கார்டிங் டு த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அந்த ஃப்ளூட் எலமெண்ட் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ எஸ் இந்த எஸ்க்கு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதைத்தான் நியூட்டன் சொல்லியிருக்கிறாரு வேரியஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு இடத்துல ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து எஃப் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இதில் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் என்னதுக்கு இது ஒரு டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆக்ட் பண்ணுது ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ்லேருந்து இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவல் மேஸ் இன்ட்டு ஆக்சல்ரேஷன் இந்த இதுக்குள்ள இருக்கிற மேஸ் இன்டு ஆக்சல்ரேஷன் அதுதான் இங்கே வேர் மேஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஸ் ஈக்குவல் டு இதில் மேஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் வால்யூம் இன்ட்டு ரோ வால்யூம் வந்து டிஏ இன்ட்டு டிஎஸ் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இன்ட்டு லென்த்து டிஎஸ் இது வால்யூம் அதை ரோ பால டென்சிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது மேஸ் இப்போ ஆக்சல்ரேஷன் ஏ வந்து ஆக்சல்ரேஷன் ஆக்சல்ரேஷனுங்கிறது என்னது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத டிவி டிவைடட் பை டிடி ஒவ்வொரு டைம்லேயும் எவ்வளவு வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு இந்த இதை நம்ம இதே மாதிரி எழுதலாம் டிவி டிவைடட் பை டிஎஸ் டிஎஸ் டிவைடட் பை டிடி அதாவது டிஎஸ் அதில் டிவைட் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போ இது என்னது இதுதான் வெலாசிட்டி இதுதான் வெலாசிட்டி இங்கே போட்டிருக்க வெலாசிட்டி அப்போ இந்த வெலாசிட்டி இன்ட்டு டிவி டிவைடட் பை டிஎஸ் அப்போ இது ஒரு இது வந்துருச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு சைடையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம்னா கிடைக்கக்கூடியது தான் ஆய்லர்ஸ் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது இப்போ நம்ம போடுவோம் இந்த எஃப்ங்கிறது என்னது ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸுங்கிறது இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் எஸ் ஃப்ளோ டைரக்ஷனில் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் மட்டும் ஆக்ட் பண்ணுது அதனுடைய ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இதை மாதிரி எழுதிக்கிடுவோம் இது வந்து பி இன்ட்டு டிஏ ஓகே இதிலிருந்து மைனஸ் எதுவும் பண்ணணும் இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் டெல்பி 
divided by del s into ds into da இது வந்து area இன்னும் வந்து இந்த இது இது வந்து rho into g into da into ds இப்போம் cos theta வக்கு என்ன போடலாம் dz divided by ds ds போடலாம் dz by ds இது வந்து எதுக்கு equalலா இருக்கு m into a நம்ம் இரண்டுக்கும் கண்டு பிடிச்ச வைத்திருக்கும் mass வந்து rho into area volume ds into v into dv divided by ds இப்போ இந்ததில் கொஞ்சம் simplify பண்ணம் உன்னா நமக்கு easy oil loss equation வந்துரும் simplify பண்டதில் என்ன இருக்கு இங்க p da இருக்கு இங்க minus of b இங்க இது multiply பண்ணம் போது da வருது அப்போ இதுவும் இதுவும் cancel ஆயிருது அப்போ மீதி இருக்கிறது இங்க இருக்கு இப்போ நம்ம dividing both sides by dividing by எதால் divide பண்ணப் போரும் rho da ds rho da ds லாம் காமனா இருக்கு அதனால் rho da ds அல் divide பண்ணும் இப்போ இங்க rho இல்ல அன்னா ds da இருக்குது இது ரண்டும் கட்சலாயிரும் இப்போ rho இல்லாதுது நால் 1 by rho நு வந்துரும் இது வந்து partial differentiation இருக்கு இப்போ வந்து இதல்லாம் cancel ஆயிக்கிற்கிற்குது நால் நம்ம வந்து differentiation ஆவே வச்சிக்கலாம் அப்போ dp divided by ds 1 by rho இந்த component இந்த component வரம் போது rho cancel ஆயிருது da cancel ஆயிருது ds cancel ஆயிருது இதல் இது மட்டும் cancel ஆயிருது அப்போ மீதி இருக்கிறது g into dz by ds இருக்கிறேன் is equal to இதில் rho cancel ஆயிருது da cancel ஆயிருது இது ஆயிருது மீதி இருக்கிறது v into dv divided by ds இருக்கிறேன் இப்போ இதன் வந்து re-arrange பண்ணுவோம் இதல்லாம் இங்க minus இங்க minus இருக்கு இங்க minus இருக்கு அதனால இது பூராமே left hand side இருக்கு right hand side இருக்கு கொண்டு போவோம் அப்படி கொண்டு போகம் போது dp divided by ds 1 by rho minus plus இது வந்து அங்கு போம்பது plus g dz ds இதும் plus தாம் v into dv ds equal to 0 இப்போ எல்லாமே right hand side கொண்டு போன்று நால் right hand side side வந்து இது left hand side 0 வாருக்கு நம்ம re-arrange பண்ணிருக்கும் இதில் இந்த DS இங்குரது எல்லாதிலேன் காமனா இருக்கு அனால் அதை எடுத்திரலாம் எடுத்திட்டு இன்னும் கொஞ்சா நம்ம re-arrange பண்ணம் நான் இசியா இருக்கும் இங்க இதை வந்து DP divided by rho இதை அடுத்த இதாக கொண்டு வேறும் காம்பனன்டா இந்த G into dz zero. इधर था Euler's equation. इधर बंदे energy due to pressure. इधर बंदे energy due to velocity. It is the energy due to height potential. Potential energy. आखे इन्दर इधर था बंदे Euler's equation இந்தத நம்ம integrate பண்ணம் நான் அப்பா நமக்க கடைக்கிறேன் என்ன இது Bernoulli's equation இப்போ இந்த மாடியுல்ல இதோட நிற்திக்கிடுவோம் this is the Euler's equation Bernoulli's equation 1.37 போடம் போது from Euler's equation நான் இதில் இருந்துதான் start பண்ணுவேன் start பண்ணு integrate பண்ணு உனக்கு காட்டுவேன் அப்போ வந்து நீ எக்ஜாம்பில் இது Bernoulli's equation கேட்டாங்கள் நாம் நீ Euler's equationல் இருந்து எல்தான் okay இப்போ புரிந்திருக்கும் நனிக்கிறேன் இது ஒரு அம்பைய சிம்பலானது இது frequentாவும் கேட்கிறாங்கள் அதோட fluid mechanics நாலே 
இந்த ஆய்லர்ஸ் ஈக்குவேஷனும் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனும் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே இருக்காது கட்டாயமாக ஏதாவது ஒன்று கேட்பான் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெல் சிம்பிள் ஒன்று வரும் அந்த பெல் சிம்பிளையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன்னு அந்த அப்லோட் பண்ணதை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியூலில் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிரும் அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் சரி எக்ஸாமில் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ